porto di Bergen, anzi di Briggen, la parte vecchia della città, ci ha colto il sole, ci è andata di culo, Ma dobbiamo di capire piove dove... Sempre. Sì, Bergen è una città famosa perché piove sempre. Siamo sempre so. fortunati. Eh, ora dobbiamo capire dove parcheggiare. Forse ci è andata di culo perché siamo al porto, qui dietro c'è la nave costa crociera. Abbiamo trovato un posto in un parcheggio, le strisce bianche col parchimetro, ora lo vediamo. <musica> parcheggiato dietro il porto avevamo parcheggiato qui posto consigliato quando arrivate a Briggen andate oltre verso l'embarcadero delle navi e poi subito dopo la curva a destra c'è un parcheggio a pagamento con il parchimetro prezzi un po' folli 20 euro per un giorno però arrivi e sei a due passi al porto abbiamo alluzzato un, un piccolo posticino in un parcheggio a fianco dove non c'era parking per uscito qualcuno una pozzanghera ho trovato un posto in modo strategico per uscire e abbiamo parcheggiato lì abbiamo risparmiato 20 eurini che adesso serviranno per comprare il granchio mostruoso la zampa di granchio galattico casucce sono tutte storte in effetti non è il massimo della precisione questa città è conosciuta per essere la città dove piove sempre invece noi siamo arrivati dalla Sicilia abbiamo portato il sole. Siamo magici perché ci vogliamo bene. Anche è magica, guarda. Ah. Eccoci al famoso mercato del pesce di Bergen. E che c'è a Catania? Che regalare, eh, signora, ho assaggiato una reccia morta,
spero di inquadrarmi perché sono alle prime armi col gimbal selfie mode siamo arrivati a questo parchetto veramente bellissimo con pure una fontana molto bella centinaia di anni fa anche se c'è stato in realtà un incendio dopo il quale è stata ricostruita una parte della città della sera alle 22.53 con i Coldplay e l'autunno fuori in Norvegia la sensazione è come se le stagioni le vivessi in una giornata stamattina siamo stati a Berge maniche corte tempo estivo sole pieno la sera da allontare un attimo ti infine il fiordo e sembra autunno adesso vi farò vedere cime di montagne innevate, nebbiolina, pioggerellina e forse complice questo, questa luce che dura tanto tempo, quindi sono le 22.53 la luce rimarrà questa fino alle 3 di notte per poi aumentare e sembra di essere piombati in autunno se non in inverno bellissima sensazione almeno d'estate immagino che d'inverno insomma non sia il massimo la stagione sia due l'inverno e l'invernissimo bellissimo straconsigliato ci sono tratti dove ci sono piazzole dedicate ai camper ogni chilometro ogni chilometro e mezzo tutte organizzate con bagni e quant'altro questo invita a viaggiare noi per esempio da un po' di tempo stiamo cenando verso le otto e mezza e poi iniziando a viaggiare anche perché visto che c'è luce fino a mezzanotte e visto che è così facile trovare punti acqua e trovare piazzole dove dormire per esempio 
proprio il cartello ti dice tra un chilometro c'è una piazzola abbiamo pensato che è comodo perché le bimbe spesso ronzano giusto che cercare un posto dove dormire eh, a farnarsi a cucinare a fare in fretta andare a ninna eh, mangiamo ci fermiamo in posti bellissimi e nessuna paura che magari dopo un'ora un'ora e mezza troviamo un posto altrettanto bello dove dormire adesso dovremmo arrivare alle 11 e mezza a Goodwagen che è l'inizio del sogno fiordo uno dei fiordi forse più suggestivi stretto strettissimo da lì prosegue la seconda metà del nostro viaggio oggi è finita la prima settimana a dopo forse oppure domani Belle sorprese mentre si viaggia. Lo vedi là davanti, Ele? Mi sta guardando. Là, guarda. No, se ne guarda, sta andando, se ne sta, sta andando. andando. Cervo. Guarda, guarda che corna. È grande. Guarda, si è fermato, si è fermato perché si è spaventato. Guarda, lo sta vedendo che cammina. Se n'è andato, se n'è andato, se n'è andato, sta correndo, se n'è andato, guarda, guarda come corre. la cascata, guarda il tuo finestrino, quella piccola è caduta mezza montagna o no, o è una cascata che porta detrito dovrebbe essere il Neroi Fiordo dove stiamo arrivando questa lingua stretta del sogno Fiordo